Hello friends, welcome to my channel Tech Linguist. In this video, we will see some basic terminologies which are used in programming in Python. What all topic we will cover in this video are statement in Python, comments, functions, block and indentation, variable and assigning value to a variable. Okay friends, let's start. Statement. What are statement? Statement is an instruction given by a user to perform some specific task. Statement kya hota hai friends? Koi bhi ek instruction hota hai jo ki user ke end se diya jata और वो एक स्पेसिफिक टास्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट लाइक like, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं हम लोग चलते हैं अपने पाइथन आईडीएली पाइथन शेल अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं एक इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट ओके फ्रेंड्स तो हम लोग यहां क्या लिखते हैं यहां लिखते हैं हम लोग प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमास टेक लिंग्विस्ट ओके फ्रेंड्स तो ये प्रिंट क्या है प्रीडिफाइंड फंक्शन है और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ओके फ्रेंड्स जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहां पर हम लोग को आउटपुट दिख जाए मींस जो भी हम लोग प्रिंट के अंदर लिखे रहेंगे जो भी वो फंक्शन का वर्क रहेगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो गया जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट हम लोग को आउटपुट देगा जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि मैंने लिखा यहाँ ए इक्वल टू ट्वेल्व मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ हम लोग को आउटपुट मिला लेकिन ये एक स्टेटमेंट है ए इक्वल टू ट्वेल्व इट इज अ स्टेटमेंट ओके फ्रेंड्स लेकिन हर ये जरूरी नहीं है की हर एक स्टेटमेंट हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करे जैसे की और एक देख लेते हैं बी इक्वल टू फिफ्टीन ओके फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं प्रिंट ए प्लस अब जैसे ही मैं एंटर एंटर प्रेस करूंगा मेरे को ए और बी का एडिशन मिल जाएगा और वो आउटपुट में शो हो जाएगा देखिए तो ये जो प्रिंट है वो हम लोग का क्या हुआ ये एक स्टेटमेंट है जो कि ए और बी को दोनों को ऐड करके हम लोग को प्रिंट करा रहा है दैट इज ट्वेंटी सेवन ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक कमेंट अब कमेंट कैसे करते हैं उसके लिए फाइल में जाते हैं न्यू फाइल कमेंट आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज फॉर प्रोग्रामर टू गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट इट्स लाइन ऑफ कोड इट इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रिटर ओके फ्रेंड्स तो ये क्या होता है कमेंट्स क्या होते हैं वो एक प्रोग्रामर को हेल्प करता है कि वो लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा गया है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन कोई भी फंक्शन का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ फंक्शन नेम अब ये अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ फंक्शन नेम एंड ब्रैकेट फंक्शन ब्रैकेट दिस आर कॉल्ड फंक्शन ब्रैकेट अब क्या ये इतने को ही बस तो क्या बता देगा कि ये किस लिए यूज हो रहा है तो इसके लिए एक प्रोग्रामर यूज करते हैं कमेंट्स और उसके लिए एक सिंबल है हैश अब इसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ इट इज यूज फॉर कॉलिंग फंक्शन ठीक है फ्रेंड्स तो ये क्या है कमेंट है इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट तो ये कमेंट्स को कोई भी जैसे मैं पूरा हंड्रेड लाइन ऑफ कोड लिखा हूँ उसमें अगर मैं ऐसे कमेंट्स लिखते जाता हूँ तो कोई भी अगर मैं उस कोड को अगर दूसरे पर्सन को देता हूँ या दूसरे प्रोग्रामर को देता हूँ तो वो इजिली उस कोड को समझ पाएगा और अगर कहीं पर समझ नहीं आएगा तो वो कमेंट्स को देख के इजिली वो पता कर सकता है कि वो लाइन क्यों लिखा गया है ठीक है फ्रेंड्स इसमें हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं हैश का कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट इन पाइथन सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट एंड टाइप कमेंट तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट किसको कहा जाता है सिंगल लाइन कमेंट हम लोग का कहा जाता है ये अगर एक लाइन में हम लोग इसको हैश करके ये आगे लिख दिए इट इज यूज फॉर कॉलिंग फंक्शन इट इज अगल लाइन कमेंट ठीक है फ्रेंड्स मल्टी लाइन कमेंट हम लोग किसको बोल सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट अगर हम लोग को लिखना है यहाँ पर और मैं और किसी और दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अगर तो यहाँ पर फंक्शन नेम टू मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना रहता है फ्रेंड्स हम लोग को इंडिविजुअल हर एक लाइन में हम लोग को हैश करके लिखना ही पड़ता है उसको उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट एंड टाइप कमेंट ये थोड़ा डिफरेंट है टाइप कमेंट इट इज अ ट्रिपल कोटेड मल्टी लाइन स्ट्रिंग कम इन ट्रिपल कोट मीन ट्रिपल कोट मीन डबल डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को हम लोग तीन बार अगर लिखते हैं और उसके अंदर अगर कुछ भी स्ट्रिंग लिखते हैं इट इज ट्रीटेड एज टाइप कमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक स्ट्रिंग इट इज वेरी हेल्पफुल इन डॉक्यूमेंटेशन ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन फंक्शन वॉट आर फंक्शन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म सिंगल टास्क और स्पेसिफिक टास्क फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स फंक्शन एक ब्लॉक होता है ऑर्गेनाइज ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं और वो कोड कुछ स्पेसिफिक टास्क ही कर सकता है जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसको फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है डेफ अब आगे में फंक्शन नेम कुछ भी फंक्शन नेम दे सकते हैं मैं देता हूँ एडिशन ब्रैकेट कोलन एंटर ओके फ्रेंड्स अब ये फंक्शन बन गया फंक्शन का हम लोग को बॉडी लिखना है फंक्शन का बॉडी कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग कर देते हैं प्रिंट ए प्लस बी अब ए प्लस बी का वैल्यू कहां से आएगा एडिशन का जो फंक्शन बना हुआ है उसके आर्ग्यूमेंट से अब फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग को रन करना है तो सबसे पहले हम लोग को इसको सेव
लिए हम लोग को बस लिखना पड़ेगा एडिशन अब यहाँ पर हम लोग को दो आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा ए और बी तो यहाँ पर हम लोग दो आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं फिफ्टीन कॉमा ओके अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं एफ अब देखिये फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का आउटपुट मिल रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो ये फंक्शन होता है ये एक स्पेसिफिक टास्क करता है मतलब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क करेगा इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओके फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को पैरामीटर पास करना पड़ता है अगर हम लोग को यहाँ पर ये हम लोग ब्लैंक भी कर सकते हैं इसको ये कोई कंपल्सरी नहीं है ऐसा की वहां पर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देना है जैसे लिखता हूँ टेकलिंग विस्ट ओके फ्रेंड्स तो जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर एम छोड़ना पड़ेगा अब इसको भी रन करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ टेक लिंग विच इज इन साइड द एडिशन फंक्शन ओके फ्रेंड्स एज वी ऑल नो पाइथन प्रोवाइडर्स बिल्ट इन फंक्शन सच एस प्रिंट इनपुट एंड मेनी मोर बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन एंड दे आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन ओके फ्रेंड्स तो ये क्या कहलाता है हम लोग का यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है ये फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द की वर्ड डेफ ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग किससे स्टार्ट किए डेफ से डेफ क्या होता है डेफिनेशन एंड पेरेंथिस मीन्स ये ब्रैकेट देन कोलन ओके फ्रेंड्स कोलन के बाद आप जैसे ही एंटक प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस के बाद में वहां पर ऑटोमेटिक कर्सर ब्लिंक करेगा वहीं से ही हम लोग को जो भी टाइपिंग करना या जो भी कोडिंग करना है हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करेंगे ओके फ्रेंड्स टू कॉल फंक्शन जस्ट राइट द फंक्शन नेम एंड इफ आर्ग्यूमेंट नीडेड पास इट इन साइड द फंक्शन पेरेंथिस जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी कि अगर हम लोग फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हम लोग को जहां फंक्शन को कॉल करना रहता है वहां से भी हम लोग को फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करके फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ओके फ्रेंड्स अब देखते हैं ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन मेनी लैंग्वेजेस लाइक सी सी प्लस प्लस जावा एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस वी यूज सिंबल्स लाइक करली ब्रेसेस हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स सी सी प्लस प्लस जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें हम लोग को ब्लॉक के लिए करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता था ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस तो वो क्या होता था एक ब्लॉक होता था लेकिन करली ब्रेसेस पाइथन में सपोर्टेबल नहीं है और इसमें हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते तो इसमें ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं ए इक्वल टू ट्वेल्व बी इक्वल टू फिफ्टीन ओके दो दो हमने स्टेटमेंट लिखा है ए इक्वल टू ट्वेल्व बी इक्वल टू फिफ्टीन अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग अब यहाँ पर एक छोटा सा एडिशनल और इन्फॉर्मेशन है ये जो ए इक्वल टू ट्वेल्व है ए इज ऑल्सो नोन एज एल वैल्यू मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड ट्वेल्व इज नोन एज राइट हैंड साइड वैल्यू दैट इज आर वैल्यू ओके फ्रेंड्स यहाँ पर ए क्या कहलाता है एल वैल्यू एंड ट्वेल्व क्या कहलाता है आर वैल्यू एल वैल्यू कोई और अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं है इट इज ओनली अ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड ट्वेल्व इज इज अ राइट हैंड साइड वैल्यू ओके तो यहाँ पर और एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग बी इक्वल टू फिफ्टीन देन अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशनल स्टेटमेंट ये करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी कोलन एंटर प्रिंट ए इज ग्रेटर ग्रेटर नंबर ओके फ्रेंड्स एंटर एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पेस्ट कर लेते हैं ए को कर लेते हैं बी ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ क्या होगा ये जो हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी कोलन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ एंटर प्रेस किया तो ये जो एंटर प्रेस करने के बाद में ऑटोमेटिक एक थोड़ा सा स्पेस आता है एक टाइप का स्पेस रहता है ये ये ऑटोमेटिक जो स्पेस रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन ओके फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक होता है पाइथन में और इसी को ही हम लोग बोलते हैं ब्लॉक मतलब ये ये जो प्रिंट है वो इफ का पार्ट है और इफ का ही ब्लॉक है ये ठीक है फ्रेंड्स इफ का ही पार्ट है ये प्रिंट और जो एल्स उसके बाद एंटर करके हमने बैक स्पेस करके स्पेस को हटाया एल्स फिर कोलन ये जो डबल डॉट है इसको हम लोग बोलते हैं कोलन एंटर फिर थोड़ा सा गैप के बाद में फिर से प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर ठीक है फ्रेंड्स तो ये क्या होगा ये प्रॉपर ऑटोमेटिक इंडेंटेशन होता है और ब्लॉक ऑफ कोड हो जाता है ये मीन्स प्रॉपरली ये इंडेंटेशन होता है ऑटोमेटिक जैसे ही हम लोग कोलन यूज करते हैं या और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट या फॉर लूप या लूपिंग स्टेटमेंट ऐसा कुछ यूज करते हैं और जैसे ही हम लोग कोलन के बाद में एंटर प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन होता है और इंडेंटेशन इसी को ही बोलते हैं हम लोग ये प्रॉपर जो हम लोग कोड को शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन ठीक है फ्रेंड्स और ये ब्लॉक क्या है ब्लॉक मतलब ये प्रिंट प्रिंट के अंदर हम लोगों ने अगर एक लाइन लिखा है तो ये इफ का ब्लॉक हो गया अगर उस सेम चीज को हम लोग मल्टीपल टाइम्स भी लिख सकते हैं ठीक है मीन्स ऐसा तो ये क्या हो गया चार इफ का ब्लॉक हो गया ठीक है फ्रेंड्स तो इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं इसको सेव कर लेते हैं ठीक है यहाँ क्या आया बी इज ग्रेटर नंबर जैसे कि आप लोग
टाइप से असाइन कर सकते हैं ये हो गया हम लोग का सिंपल सिंपल असाइनमेंट अब ये हैश करके दिया लिखा हूं मैं तो ये क्या होगा ये इंटरप्रिटर इसको रीड नहीं करेगा ओके okay, फ्रेंड्स तो ये क्या हो गया ए इक्वल टू ट्वेल्व ये हो गया सिंपल असाइनमेंट एक चीज और फ्रेंड्स इसमें पाइथन में हम लोग को डेटा टाइप लिखने का जरूरत नहीं रहता इट इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट अ डेटा टाइप जैसे कि हम लोग ने ए इक्वल टू ट्वेल्व ये लिखा तो ये ट्वेल्व जैसे ही कम, जैसे ही इसको इंटरप्रिटर कंपाइल करेगा तो ये जो ट्वेल्व है वो उसको पता चल जाएगा कि इट इज अ इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप मतलब इसका जो ए का जो डेटा टाइप रहेगा वो इंट टाइप का रहेगा ठीक है फ्रेंड्स और इसमें हम लोग और कैसे असाइन कर सकते हैं असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल अगर हम लोग को असाइन करना है सेम वैल्यू को ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी अगर हम लोग को ये करना है कि ए बी सी डी का वैल्यू थर्टी रहे मतलब चारों वेरिएबल जो है उसका वैल्यू थर्टी रहे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स मतलब ये क्या हो जाएगा थर्टी जो वैल्यू रहेगा वो सब का वैल्यू बन जाएगा थर्टी जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू और डी का वैल्यू चारों का चारों वेरिएबल का वैल्यू थर्टी हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल ठीक है फ्रेंड्स अब देखते हैं असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल मीन्स यहाँ पर हम लोग ने ऊपर में क्या देखा असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल अब मेरे को ए का वैल्यू अलग देना है बी का वैल्यू अलग देना है सी का वैल्यू अलग देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी विच इज इक्वल टू ए का वैल्यू टेन बी का वैल्यू ट्वेंटी सी का वैल्यू थर्टी एक मेथड ये है और एक मेथड तो हम लोग ऐसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते ही थे तो ये ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं इसमें कुछ और अलग से कुछ एडिशनल एड नहीं हुआ है इसका जो ऊपर का मतलब होता है येल लाइन का मतलब होता है यही होता है मीन्स ए का वैल्यू टेन बी का वैल्यू ट्वेंटी सी का वैल्यू थर्टी तीन लाइन में ना लिखने की जगह इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीन्स ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू टेन कॉमा ट्वेंटी कॉमा इसको हम लोग बोलते हैं असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल अगर आज के वीडियो में आपको कहीं पर भी कुछ डाउट लगता है या आपको कहीं समझ नहीं आता है कुछ भी टॉपिक या कुछ भी इससे रिलेटेड इस डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते ओके फ्रेंड्स सो आई एम बाइंडिंग अप माई वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड टाइम अहेड